Hello, welcome back to the power supply project. Uh, a re recap, uh, last week or last meeting, nakuha natin yung part 1 which is a uh, half wave rectifier. Isang diode lang. So ganito ang uh, waveform niya. Primary, secondary, then after diode, ganito, across the resistor without capacitor. With capacitor, pag kinabit ng capacitor, naging ganyan ang waveform. And with a larger capacitor, maraming ganyan ang waveform. So, it becomes less ripple. So, of course, we like it to be a straight line yan. That means it is a pure DC waveform. Okay, so that is the half wave rectifier. Now, we go to uh, the next one, ang full wave rectifier. Hello everybody, nandito tayo sa part 2 ng power supply project. Sa part 2 ay, ang unang titignan natin ay, ang full wave bridge rectifier. Ito may transformer, may apat na diode, lagyan natin ng load at saka capacitor. Okay. Ang transformer, transformer natin ay same. 120 volts or 230 volts AC and a step down natin sa 7.5 volts okay. across here okay. <clears throat> so AC din so magiging ganyan from there to that ngayon meron siyang apat na diode D3 D4 Sa so, lagyan natin siya ng load resistor RL at sa capacitor tawag natin C1 <coughs> Okay Ang operation ng full wave so, during itong positive half cycle, dito, ganyan, and then dito, tapos dito, pupunta siya dito, dahil dito ang forward bias, hindi doon. So, okay, dito siya ba, and then now hindi siya lulusot dito naka-reverse bias din. So, tuloy. Down sa load resistor. Around. Tutuloy. Dito. Akyat. Sa junction, dito siya pupunta. Ito, and then tuloy sa babalik siya sa transformer. Okay, so kompleto. Okay, there. So, sa, sa instant na yun, ay ganito ang output niya. So, yun, matatransfer yan. Output niya. 
sa negative cycle naman itong cycle ganyan ang takbo from transformer dito dito and then dito tuloy siya sa diyan hindi doon dahil reverse bias diyan and tuloy din sa wala rin doon na reverse bias din so tuloy dito this time sa load taas tapos doon siya papasok okay pasok doon tuloy doon sa balik sa transformer so yun ang ganyan na cycle. So, dito, sa output niya, sa output na dito is yan, yan Then, of course, wala sa negative cycle. Yung isa. Then, yung next naman na, yung next na positive cycle, ganun din. Susundin mo rin yung red. So, ganun din. And of course, wala, wala dito sa isang uh, yung blue. Blue trace. Wala doon. Ngayon, yung next na negative, negative cycle, susundin mo ulit yung blue then here to back to transformer so meron naman ganyan and then tuloy tuloy yan wala din sa red trace tapos yung sunod na positive trace ganyan and then yung Blue, wala. Tapos, kanyan ang itsura and so forth. Okay. Iyan ang output dito na palitan. Now, since isang junction yan, isasama natin yan. Ang Ang resultant niyan ay uh, ito. I-add natin yung dalawa. So, ito una. Tapos, sumunod itong blue. And then, and then blue lid. Red. And then finally, yun. And so on. So, ganyan ang resulta across the load dito. Itong uh, waveform. Now, yun, ibig sabihin wala pang kapasitor yun. Let's say, kinabitan natin ng, this, ng kapasitor. Lagyan natin switch yan. Say, 
inabutan ko ito ng kapasito nag-switch on ako dyan. Ang resulta nito ay dito mag charge charge ang kapasitor okay ang mag discharge charge discharge charge discharge charge discharge charge discharge charge and so forth so may kitin yung ripple niya o pix niya maliliit hindi kagaya ng compare na yun sa half wave ang half wave ganito okay malalayo so yun nakikita mo inbase na doon may sumingit na alternate na uh, isa so ganyan ang ang Sure na. So, ito, kung, kung 60 Hz ito, kung 60 Hz or 60 cycles ito, ang full wave na bridge ay naging 120 cycles, 120 Hz na double yung pag occur ng Okay. So, na, doon na nanalo ang full bridge as compared to half wave. Okay. And of course, kung, so yan ay doon sa kapasitor. Of course, if you like na lakihan ng kapasitor, ang, ang isura niyan ay makaganyan na. Malilit na, palit na palit na yung mga pick. Hanggang talagang smooth na pag uh, tama na yung capacitor mo. Okay? So, yun ang operating principle ng full wave bridge rectifier. Okay? Okay, ito naman ay simply full wave rectifier. Ito ay may dalawang diode. Tapos, ang transformer ay uh, may center tap. Okay, so we have 120 or 230 AC. My center tap, CT. Uh, example natin is 7.5. Dalawa silang pareho, 7.5 volt. Ang center tap ay zero. Okay. Ang pagkawain ng transformer na ito ay such a way that palitan silang may positive peak. Okay. Ibig sabihin, ang first cycle ay ganito. Ang sunod naman dito ay pabaliktad nito. Ganyan. Magka-opposite sila. Kaya, pag ditong cycle, uh, ditong cycle positive, ditong cycle positive din, 
pero palitan. Okay. Like, uh, okay. So, positive cycle. Tapos, itong negative cycle, bababa, pero positive din ang designation. Ganyan. Okay. Then, dito, ganyan. Dito, ganyan. in support yan 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 ang alternate na meron dito in short pag ditong point ay isama mo yung dalawa Dalawa. So, katulad din nung bridge na rectifier. Pero the same waveform. Okay. So, ang ito ang result ng across RL siwanya across RL pag walang kapasitor yan ngayon kung sinama mo yung kapasitor let's say sasamaan natin ng kapasitor Let's say, nag-switch, kinonect ko na, nag-switch on ako. Ang lalabas dito, na waveform ay, mag-charge sa cap, okay? And then, mag-dedicate ng unti-unti hanggang doon sa sunod na pick o charge ulit decay charge decay charge decay charge decay charge and so on so meron kang mas maliit na ripple okay Yan ay with capacitor. Okay. Now, kung halimbawa lakihan natin ang capacitor, ang effect ay mas, uh, mas mabagal yung discharge niya. So, maaaring ganyan lang siya. Malilit na lang yung peak ng ripple. Okay. Eventually, pag nilakayan mo more, magiging straight line yan. Okay. So, yun ang uh, working principle ng full wave rectifier. Okay. Later on, makikita niyo ang advantage ng gagamit ka ng center tap with center tap transformer pag nag-design um, ka ng dual power supply sa isang transformer like dual means positive negative power supply madali mong gawin sa um, 
transform with transformer with center top. Okay. Okay. So that is uh, the end of uh, part two. Uh, next part. Uh, papakita natin yung uh, mga waveforms sa oscilloscope at uh, kung ano itsura ng mga ito actual sa scope. Okay?